uh, alguns fundos de, de arrecadação, tem, uh, o senhor mencionou o FIAGRO, uh, tem isenção tributária. Isso vai continuar? Isso vai ser tratado? Vai continuar. É, uma correção que se pretende no, no projeto é, é o seguinte, esses fundos com esses benefícios é, tributários, eles foram, têm os objetivos deles quando eles foram criados, uhum. mas eles estabeleceram, por exemplo, a composição deles, um número de cotista mínimo. Né? No caso dos, F, dos FIIs e dos FIAGROS, de 50 cotistas. Né? O governo mandou a proposta pedindo para que esse número fosse aumentado para 500. Por quê? Porque o que tem acontecido, em alguns casos, é... Você tem ali um conui ali hum. é, familiar simplesmente por uma tentativa, uma busca de é, um pagamento de imposto menor. Entendeu? Não, elisão fiscal. Um, né? Algum tipo de elisão. Então, o que, que a Fazenda propôs? Que se aumentasse esse valor, esse número mínimo de cotistas de 50 para 500. No meu parecer, na semana passada, nós reduzimos já de 500 para 300. Agora, tem ainda muita reclamação é, para que esse número seja menor, que a, a régua está muito alta. É, então, a gente está estudando, olha, se for aumentar a régua, que isso seja faseado, para que dá tempo para essas mudanças e não gere desenquadramento já a partir de janeiro de 2024, desses fundos. Mas a gente tem estudado também algum outro mecanismo, porque essa coisa de, ah, não, 500, 300, parece coisa meio de vendedor de carro, né? A gente está ali, não conta os vendedores de carro, mas essa coisa de, não sou eu nem você. 500, é uma, 300. uma negociação é, simples, mas, né? Mas trivial. ela não é ancorada em, 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 na técnica, né? Para que a gente consiga atingir efetivamente esse objetivo de evitar esses conluios de burla de fisco. Então, a gente está tentando ver alguns outros mecanismos que não necessariamente mexa Nesse, nessa quantidade de cotistas, possa ser mais inteligente do que e poder é, é, reduzir esse problema de, de, de arranjo familiar para pagar menos imposto. 